hay un retraso todavía en la decisión de viajar, eh, que se ve reflejado en, en, en que hoy hay gran cantidad de consultas, pero pocas, eh, pocas ventas concretas al momento, ¿no? No es sorprendente porque se ha mantenido de esa manera durante toda esta temporada baja también, obviamente en los volúmenes que corresponden por ser temporada baja, pero con un retraso un poco en las decisiones, porque se, han, se ha visto ya manifestado un poco en lo que fue la última temporada de verano, donde el mercado reaccionó a la compra mucho más próximo a la fecha de, de, de su viaje, teniendo en cuenta y comparándonos con los años anteriores donde... Eh, hubo una herramienta como fue la previaje, donde la gente con muchos meses anteriores ya eh, hizo la compra de servicios. En este caso, con estos, eh, en estas últimas dos temporadas, la que pasó y en la que estamos por, por eh, vivir ahora en julio, la gente aún no tomó decisión porque en enero fue el ejemplo clarito, para enero, perdón, para la temporada de verano, la gente tomó más encima sobre la fecha. Obviamente hay que tener en cuenta que la situación del país, la situación económica de nuestro país, este, está, está manifestado en otras actividades y el turismo que es un termómetro muchas veces a la realidad económica o de bolsillo de la gente lo, lo ve enseguida por Bien. eso estamos obviamente latentes de que estas últimas, como dijiste recién cinco semanas, cuatro semanas, seis semanas este, para poder viajar la gente ya concrete efectivamente Bien, ¿se esperan algunas ofertas, algunas promociones por parte de los principales operadores turísticos o esto ya está descartado? No, a ver, esto también lo va, lo va a manifestar el, el, desde el sector de la oferta, ¿no? Desde los operadores, desde los hoteles, los prestadores de traslado y demás. Obviamente que eso va a verse eh, en relación a cómo se comporta también la demanda. Eso se va a dar en una cuestión de, 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 de cómo esté la demanda real para poder ver si se pueden ofrecer mejores tarifas o mejores condiciones. Han aparecido herramientas de pago donde está la posibilidad de financiar, como... como como ya se ha manifestado en cuotas simples y demás, pero bueno, al momento no hay ofertas que uno diga si sí, está para ser este, aprovechado al momento, pero es lo más probable que van a aparecer en, en próximos días seguramente en aquellos destinos donde no, todavía no hay este, una demanda concreta o real, se empiezan a aparecer algún tipo de ofertas. De todos modos no hago futurología, es simplemente por ahí lo que normalmente sucede cuando la conducta del mercado así lo hace, ¿no? Los costos obviamente se han, se han incrementado mucho en relación, pero también hay que ser sincero que el año pasado hubo tarifas que fueron congeladas en cierto modo para poder absorber la demanda que hubo y principalmente con lo que generó el previaje en su momento. Uh -huh. eh, la actualización de precios que se ha manifestado en todos los bienes y servicios este, el, el, en el turismo no queda exento. Y también no hay que dejar de considerar que también hay un mercado extranjero que está consumiendo servicios, principalmente en aquellos destinos que ofrecen el turismo extranjero, al turismo extranjero, donde obviamente apunta quizás a un mercado internacional que en el cual el mercado argentino eh, busca otra alternativa porque sí, los valores se han incrementado. Pero ya eso se empezó a manifestar un poco, inclusive ya en lo que fue enero del año pasado, perdón, en el verano claro. de este año, disculpa, este, donde, donde sí ya había incrementos eh, sustanciales.